नमस्कार कार्यक्रम लकडाउन प्रभाव में यारूला स्वागत है मुष्पा पोखरल कोविड नाइन्टीन कोरोना भाइरस को संक्रमण बा बच्चों को लगी मूलुक लकडाउन में लकडाउन को आज हमी सैंतीसों दिन में छो सैंतीसों दिनसम आईपुग् अन्न दिन जस्ते आज अपनी उपत्य सहित मूलुक भर को अवस्था सामान्य उपत्य सहित मूलुक भर को जनजीवन सामान्य नहीं देखना सकता अरुण दिनभंदा थप कड़ाई समेत अवस्था यविड नाइन्टीन कोरोना भाइरस ने महामारी को रूप लीएर यह बच्चों को लगी उच्च सतर्कता अपनाएर लकडाउन कर सांसद बस्ने तर किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध सांसद अपहरण को जुरीब कर गत बैशाख दस गते पूर्व राज्य मंत्री समेत रहेका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव को अपहरण को मुद्दा को जाहेरी दर्ता करना यादव संग उनका पार्टी का नेता राजेन्द्र महतो राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकारी वकील को कार्यालय पुगे थे रिजो सरकारी वकील को कार्यालय उक्त मुद्दा दर्ता कर अस्वीकार सरकारी वकील हमी अध्ययन करो विषय में हमी अध्ययन करें मत्र यहाँ हमें उक्त ऋण दर्ता करने कि नगर्ने वाले भाषा अवस्था यद्यपि भोलि नई आज लोला अवस्था तो तर आज नहीं ऋण दर्ता करने वाले पक्का अवस्था देखिए इसी अपहरण को मुद्दा लगी सके उजुरी दर्ता कर नमानी रखे अवस्था सरकारी वकील कार्यालय प्रहरी ने उजुरी दर्ता लिख नमाने पीछे हमी लिदेन ये एवं प्रोसेस होध्यम होने रह इसको खास अवस्था के हो किएन तिन्न पर्ने थी कि थे यह विषय में हम जानने प्रयास करने विषय में जानकारी कराने को लगी ये बेला हम प्रत्यक्ष स्काइप में जोड़ू राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दहाल विश्लेषक जी हो धन्यवाद हजर पुष्पा जी हजर अब गत बैशाख दस गति को कुरा हो पूर्व राज्य मंत्री समेत रहने भाग सांसद सुरेन्द्र यादव को अपहरण को मुद्दा अपहरण करो अब तो जाहिरी प्रहरी ने भी लीन नमाने को भनिग थी फिर सरकारी वकील को कार्यालय में पुग्दा हिज सरकारी वकील जाहिरी लीन मनु भेन इस अवस्था हमी कसरी बुझ् सकसो कि जाहिरी लीन नमाने को औचित्य के के देखने यो जुन सुरेन्द्र यादव को घटना आप में यो प्रत्याशित होना अप्रत्याशित होना यो तो प्राय जसो कु राज्य संयंत्र में यो तो भर देखिन्न इस विशेष ट्रिटमेंट का लगी सरकारी वकील कार्यालय दिए विधि विधान अनु अनुरूप भारत घटना होना तो कारण एटा प्रक्रिया भि दर्ता कर खोजन भाई हो तर मैं देखी रखें ये देश में चाह राजनीति करने राजनीति करने अपराध करने को बीच में यो पूरे दुईटा नेक्सस अब हमें इस भन्न मिल मिलते हैं तर घटनाक्रम कस्ट विस भैर हिजो हमें जे रोपे तो बिस्तार फल्द आक जो राजनीति भि राजनीति जी अपराधिक मनोवृत्ति भैया मानस सह सहभागिता बढ़ते जान तेल के लिया सज में ये विखंडन लिया रहा घटना दोहरिंद जा रहा राजनीति करने अपराध में अपराध करने राजनीति में दुबई दुबईला दुबई तीर के बाउंड्री तो राज्य संयंत्र हो है अपराधी दंडित करने राजनीति कर अपराध अपराधी चिने पकड़े तेस दंड पर्ने नि बीच में अभी हम राजनीतिक परिवेश में नेक्सस रसै को घटना को अर्क पुनरावृत्ति को अर्क प्रकृति हो रहा के लगे जब राज्य बलिय बनाने को विधि को शासन हो विधि को शासन अभी हम संविधान व्यवस्था कार्यपालिक व्यवस्थापि न्यायपालिक सब कार्यपालिक न्यायपालिक व्यवस्थापि का सब कुछ हाथ में लगे चलाने के भले को कंटेक्स में यह चाहे सर्वसत्तावाद भाई हमें तो पावर सेयरिंग को जो विधि तो विधि कुलचिने हो रहा के आपू सत्ता में टिकन को लगी जे हरकत भी करने अभ्यास को बिंब को रूप में यह घटना बुझ् पर्च मैं लग हजर अब जसरी दर्ता करना मानेन हमी विधि को शासन पालना करून ने प्रत्यावृत कर अवस्था यो अवस्था में सरकारी वकील को कार्यालय जसो जिम्मेवार निले उजुरी नहीं दर्ता कर नमाने हमी के बुझ् सकस कि सरकारी वकील को कार्यालय राजनीतिक छत्र छाया को ओहदा रहे बुझ् सकता ये तो निश्चित तर सरकारी वकील को कार्यालय यो प्रकृति को घटना तो स्वाभाविक होने तो अस्वाभाविक हो 
उसले त एउटा कानूनी धारा भित्र टेकेर गर्नुपर्छ जस्तो राज्य समन्त्रका मानिसहरु जस्तो सभासदहरु नै लागेर चाहिँ अपहरणको जुन चार्ज लागेको छ नि त्यो ये यद्यपि पुष्टि भएको छैन हैन त्यसमा अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ त्यति ठूलो यो यति धेरै हरकत गर्न नपर्ने हो अनुसन्धान गर्दा भोलि दोषी न ठरेन नि सक्छ नि त्यही भित्र पहिले अनुसन्धानै गर्न हाम्रो के छ भने पुष्पाजी हाम्रो देशमा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको कुनै पनि संस्थाहरुको त्यसको अनुसन्धान को निकाय आरुष फाइन के जस्ते रों अलग कोविड के विषय में बनी कि वह राष्ट्र बनी आई एप्लीकेशन मात्रा कर राष्ट्र ट्रीटमेंट मात्रा कर राष्ट्र इसको अनुसन्धान कर राष्ट्र है ना पर आई और को कुरक्ष है आई मीडिया में बनी अनुसन्धान कर देनो प्रारंभ में अनुसन्धान थे कि लाइक और सो बंदा तेज कुछ नहीं तो इंटेलिजेंस ले लाया को सूचना नहीं उबाव बन सों तरते ले लाया को सूचना को कनेक्शन कहाँ सा और अजय यार देनो और यार ना साइमी दुखा का साथ बन्नु पर सा है ना कि त्यों क्यों बने हमरो पूर्व में निरीक्षक और अधिकार से किस नुम्बा चार्ज में से कोई न कोई जेल में सं कोई कोशिश को मुद्दा टुनिये को सा सुना ले किये देखें जब नहीं यो हमरे प्रारंभिक समय अंतर ला अपराध मनोप्रिति और में किन्हें प्रारंभिक ले अपराधी और सं देरे संगत करने पर नहीं ना ले प्रारंभिक ले अपराधी लगे प्रारंभिक जस्तो बनाओ सं बनने पर नहीं अपराधी ले प्रारंभिक � पटना आ लेते हैं देरे ही देख देखें सा अब ये तो भी बंदा बंदे पर नहीं तो मेरे को मीडिया में लिखने आ रहा है पर ये समाप्त न कोलाई जो आरक्षण दरुपनी शुरू भाई को तो ये बखर सुधना आ रहे हैं सुनना आए को सा तर क्यों नहीं आपको करेक्शन ना होने और उम्मत्र करेक्शन होने पर नहीं मानी को ये � यह यू कोटा लान सा हमरों समाज दा कोटा डोरे हों सा निकुरा मात्रे इसका एजेंसी और उसे गैर जिम्मेवार बाय को यू पराकाश्त्र को नमूना ने हो अजूर अब जसरी यो उजुरी दर्ता करना मानी रहेगा अब स्थान सही ना महानगरी प्रारंभिक परिसर टेक वुले उजुरी दर्ता करना न मानी पसी थियो टोली फेरी सरकारी ओकिल को कार्यलय पुगे को थियो सरकारी ओकिल को कार्यलय ले पनी आना कारी करी रा अब दिन गर्सो बनी रहेगा अब स्थान सही इसरी हृदय राज्य समिंत्र अई ना कानून र कार्रवाई बने को ता साना तहो का बिक्तिला मात्र उन्हें रही सब बने देखियो नहीं इसलिए ता तो तो बुशपाजी प्रश्न के सब बने यो राज्य को प्रकृति बने के क्यों उनसे बने यार ना राज्य को प्रकृति में क्यों उनसे राज्य संसाला क्यों उनसे तेज को शक्ति को तो दुरुपयोग कर सा तो तेरा चेक एंड बैलेंस बाकी दुई टा निकाय पे नहीं कैसा बंदा कार्य पाली को छत्रा थाम बैठे और तो मैं कौशल ही अनु तेरे को जो अनुभूति कर रहा हूँ शकुन उनसे इसका ना हमले आगाडी बने हुए यूरोप ने भी लाया मैं जीव यूरोप इंसान नहीं हमी हमी यह काउंट यूरोप पेरा बंद हमले बंदा फले ना बंद होगे रोप हमी अपराधिक मनोप्रति� वो तेल के लिए हम जो बने राजनीतिक रा आर्थिक अपराध हो रहे हैं जो बढ़ते हैं ये ये क्या कर रहे हैं के लिए हम जो बने हमरे समाज लाई ढांक करने जो मूल नीति से नहीं राजनीति तो ये कुछ ना कुछ अपराध बढ़ा सही ग्रसित छा तो इसको प्रकृति और फरक फरक सं है ना रे ये लेके तो क्या देखा हम जो बने हमरे समाज में राजनीति गवर्नर को लागी राजनीतिक मनोप्रति बनना है अपराधिक मनोप्रति को तो बाउल या तासर बर्चस सोचा बनी चाहिए ये लेके प्रमाणित कर तो सर दंड ही ना ताला ही चाहिए जो राजनीतिक तौह पाटे नहीं रे न्यायिक तौह पाटे नहीं उन्मुक्ति � अजूर अब हमी संग मुख्य तीन अंग सन कार्यपालिका व्यवस्थापि का न्यायपालि सं हमी विधि को शासन पालना होने रंगीय मूलुक में जहां भी हमी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत और प्क्टिस हेने हो न्यायपालि सब भाग मथिलो नि को रूप में हो तर को हक में यह देखिए अवस्था छेन ब्यूरोक्रेसी न्यायपालि पूर्ण रूप में च्यापे होना एटा न्यायपालि राज्य संयंत्र का व्यक्ति को हाथ में भैया इस ताकि सिम का गौर ना रु दो रिये का उन बना सक्षम हूँ आमी तब आई को विस्लेषण में क्यों उनसा जो तो निश्चित रूप में किस आवने जब आमी ले अनुस कार्यपालिक आले की ओर से व्यवस्था भी कहा था जनता ले चुने रह पढ़ाया का उन दिल्ली कार्यपालिका इसको शेयरिंग ऑफ पावर सा नहीं जब और को समस्या जे कहने र जब यो न्यायपालिका लाई चाहिए अरे कार्यपालिका को छत्र छाये में सा जस्तो छाये में सा नहीं जब कार्यपालिका को छाये में सी स्वतंत्र न्यायपालिका को कुरा आ रहा हूँ निशक्त देना जस्तो न्यायपालिका तो छा 
तर त्यसले स्वतन्त्र रूपमा न्याय दिन सक्दैन र त्यसैको परिणाम के हो भने आपराधिक मनोवृत्तिहरु समाजमा देखिन्छन् यो यो चाहिँ के रह्यो भने यो ट्रान्जिसन फेजमा हो जब हामीले विधिको शासनलाई चाहिँ कार्यपालिका मात्र न्यायपालिकाले पनि यो मेरो क्षेत्र क्षेत्राधिकार हो भनि र व्यवस्थापिकाले कानून बनाउँदै जानि यो यो खालको आपराधिक मनोवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्दै कानून बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिकाको हुन्छ र त्यो व्यवस्थापिकालाई लागू गर्ने काम कार्यपालिका हुन्छ कार्यपालिकाले नगरेको काम र संविधान अनुरूप कानून अनुरूप छ छैन भनेर हेर्ने काम चाहिँ न्यायपालिका यहाँ के छ भने यहाँ कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका प्रभावित पनि पार्छ पार्छ त्यहाँ भित्र छलफलै हुँदैन व्हिप जारी गर्छ एक दोस्रो कुरा के छ भने न्यायपालिका पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति के हुन्छ भने राजनीतिक सोच र सोचका आधारमा त्यसको कार्यदक्षता भन्दा पनि राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा गर्ने हुनाले के रहन्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका कुराहरू गाह्रो छ यसर्थ त्यसो हुँदा हुँदै पनि त्यो त्यो त नियुक्तिका लागि मात्र हुन् तर नियुक्ति भइसकेपछि चाहिँ मूल कुरो के हो भने आफ्नो आफ्नो पेसागत मर्यादा कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हुनसक्छ अब यसलाई गर्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन तर अहिलेको यो जति यो अहिले त नजिक नजिकको दुई तिहाई भन्छौँ नि होइन यो सरकारसँग के छ भने कार्यपालिका आफ्नै हातमा छ व्यवस्थापिका पनि छ र न्यायपालिकालाई पनि उसले चाहिँ छायामा पार्छ र अरू संवैधानिक निकायहरू अख्तियार लगाएका जति छन् नि है त्योभित्र पनि आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गरेको हुनाले अहिले यति बेला के छ भने जनताहरू न्याय कठखराबाट चाहिँ ठ्याक्कै न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति विश्वस्त नभएको र सरकारसँग चाहिँ धेरै आश्वस्त नभएको अवस्था चाहिँ पाइन्छ हजुर अब हामीले नेपालमा जनताले बनाएको संविधान जनताका लागि र जनतालाई अधिकार प्रत्याभूत दिलाउनको लागि भन्दै सङ्घीय गणतन्त्र पछिको नयाँ संविधान आयो दुई हजार बहत्तर सालमा विभिन्न किसिमका संविधान विभिन्न किसिमका अधिकारहरू प्रत्याभूत गऱ्यो शक्तिहरू बाँडफाड पनि गऱ्यो तर यो अवस्थामा आइपुग्दा हरेक चिजमा हस्तक्षेप भइसकेपछि अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरू जसले राज्यलाई चलाइरहेका छन् उनीहरूले नै लोकतन्त्रको नाममा गणत तन्त्रको नाममा त्यो शब्दको प्रयोगलाई नै अहिले लज्जास्पद बनाइरहेका छन् भनेर भन्दा कति गलत हुन सकिन्छ यसो छ पुष्पाजी तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई यसरी हेरौँ है हामी जस्तो पार्टीभित्र चाहिँ अहिले त जस्तो पार्टी सत्ता पहिलो प्रमुख हुन्छ किन दलीय व्यवस्था हो होइन दलमा एउटा समूहको वर्चस्व भएपछि बाँकी अर्को समूहलाई दलभित्र पनि उसको विचारहरूलाई त्यहाँ के भन्छ निषेध गरिन्छ एक त्यसपछि सरकार टिकट बाँड्ने बेलामा निर्वाचनको बेलामा पनि त्यसले पूर्ण रूपमा के हुन सक्दैन दलीय व्यवस्थाको प्र्याक्टिस हुन सक्दैन एउटा झुण्डले के गर्छ राज्य व्यवस्था चलाउँछ त्यसपछि के हुन्छ निर्वाचनबाट जो जितेर आउँछ अब यहाँ हाम्रोमा त निर्वाचनमा पनि के छ भने अर्को अर्को समूहकोलाई भन्दा अर्को पार्टीकालाई जिताउने पछि बरु अलायन्स गर्ने खालको त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि देखिन्छ यसले के रहन्छ भने राजनीति राजनीतिको रूपमा हिँडेको छैन यसले के के गरिरहेको छ भने आ आफू कसरी सक सत्ताको केन्द्रमा रहने भन्ने एउटा रणनीतिको रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई बुझिएको छ एउटा दोस्रो कुरा के हुन्छ भने त्यति भइसकेपछि सदनमा के हुन्छ अब सदनमा के रहन्छ भने त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ सदनको नेतृत्व चयनको बेलामा पनि धेरै हरकत र धेरै कोसिस हुन्छ र जब सदनको नेतृत्व चयन हुन्छ उसले के गर्न के गर्छ भने त्यहाँ व्हिप जारी गर्छ पार्टीमा वर्चस्व भएको र सदनमा आफ्नो भूमिका राम्रो भएकोले के गर्छ व्हिप जारी गर्छ व्हिप जारी गरेपछि बाँकी अरूले आफ्ना फरक मतहरू राख्न पाउँदैनन् त्यहाँभित्र पनि पुनः हामी लोकतन्त्र कुरा हुँदैन अनि के रहन्छ जब त्यो स सदन र सरकार आफ्नो भएपछि अनि जब त्यहाँ त हाम्रो त समितिहरू छन् समिति छन् अर्को संवैधानिक निकायहरू छ हो त्यो निकायहरू लगायतका मन्त्री परिषदहरूले जब संवैधानिक परिषदहरू छन् नि त जुन हाम्रा हो त्यो अन्तर्गत के रहन्छ आफ्नो मानिसहरूको नियुक्ति आफूसँग नजिक भएको नियुक्ति भएपछि त्यहाँ हाम्रो अहिलेको न्याय प्रणाली कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रणाली पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक होइन के छ भने यो माइनोरिटी रुल्स ओभर दि मेजोरिटी होइन ज जहाँ पनि के छ सानो एउटा झुण्डले संसारको यो हाम्रो डेमोक्रेसीको मोडलै यही छ कि सानो झुण्डले सबैलाई रा राज्य गर्ने तर त्यो सानो झुण्डको इन्टेन्सन के छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो सानो झुण्ड राष्ट्रलाई र जनतालाई केन्द्रमा राख्छ भने त्यसले जनताले सुख पाउँछन् होइन तर के छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ सानो समूहको समूह स्वार्थका लागि लाग्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जस्तो के हुनसक्छ अपराध बढ्दै जाने भ्रष्टाचार बढ्दै जाने जो राज्य संयन्त्रमा छन् तिनले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ आफूले सेल्टर दिने अपराधिक मनोवृत्तिका लाई चाहिँ राख्ने अनि यसले के ल्याउँछ भने समाज बिस्तार बिस्तार चाहिँ एउटा वर्ग चाहिँ राजनीतिबाट पलायन हुँदै जान्छ र त्यसले के ल्याउँछ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सरकारको एउटा झुण्ड र पार्टीको एउटा झुण्डको मात्र सहभागिता हुन्छ र बाँकी दलाल र पुँजीवादहरूको चाहिँ 
त्यहाँ सहभागिता हुन सक्छ र आम नेपालीहरु चाहिँ त्यो राष्ट्र र राष्ट्र विकासको अभियानमा चाहिँ सहभाग हुन नसक्ने परिस्थिति हुन्छ यो चाहिँ यो हाम्रो राज्य सम्बन्ध चलाउन दलीय र राज्य सत्ताको प्रवृत्ति र चरित्र हो हस् विश्लेषक ज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद वहाँ हो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल पच्लो समय गत बैशाख दस गते पूर्व राज्य मंत्री समेत रहकर डाक्टर सुरेन्द्र यादव को अपहरण संबंधी मुद्दा को जाहिरी दर्ता करने प्रयास रो जाहिरी महानगरी परिस प्रहरी परिषद टेकुले जाहिरी दर्ता करना मने थी ते पच्छी तो टोली हिज सरकारी वकील को कार्यालय में पुगे थी सरकारी वकील को कार्यालय हमी अध्ययन करें तबाऊ भज को समय दिखे यद्यपि हिज जाहिर दर्ता कर मानि यह विषय लाई राजनीतिक विश्लेषक संग जानी प्रयास कर विधि को शासन पालना होने विधि को शासन पालना होने प्रत्येक मूलुक में जब अपहरण भो अपहरण संबंधी मुद्दा लीएर गई जाहिर दर्ता लीएर जाना खेल दर्ता पर्च कि पर्दन यो न्यायोचित अथवा अनुचित कि राज्य संयंत्र में रहकर व्यक्ति को छत्र छाया पड़े व्यक्ति जाहरी लीन पाइज कि पाइदन हमें यह विषय में जानने प्रयास कर जानकारी कराने भाग राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल ने पक्क हमीसंग संविधान कानून छ लिखित रूप में संविधान विश्वक अब्बल मान संविधान मध्य सब भाग बलि संविधान के रूप में ली तर कार्यान्वयन को बाटो में संविधान सब भाग फीतल रूप में देखिए हमीर अंतरराष्ट्रीय सन्धि समझौता अंतरराष्ट्रीय कन्वेन्सन हस्ताक्षर कर सदस्य राष्ट्र को रूप में भैया छो तो संगे अंतरराष्ट्रीय मूल्य रान्यता सिद्धांत में कानून में न्यायपालिक में निहित रहने इस हिसाब से कानून निके बलिओ हमीसंग मानव अधिकार मौलिक हक स मानव अधिकार मौलिक हक को प्रत्याभूति प्रत्येक नागरिक ने पाँच तर हमीसंग भैया कानून संविधान का दस्तावेज दफा कार्यान्वयन में होना सकता छन मूलुक में अगले तीन तह को सरकार संघीय सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार रहे सिंहदरबार को अधिकार गांव गांव में भन्द तीन तह को सरकार विभाजन कर जनता खुशी दिन को लगी जनता को अधिकार प्रत्याभूत करना को छिटो न्याय दिलान को लगी भन्द तर तो कार्यान्वयन भारत अवस्था देखिदन अब हमी यह विषय लधिवक्ता के भून हम यह विषय में जानने प्रयास करेला हम प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी त्रिपाठीजी हजर अब जो कि मुद्दा जाहिरी दर्ता भैन हिज सरकारी वकील को कार्यालय ने यह जाहिरी दर्ता छेन यह विषय ने निके बहस भी भैर तब एटा का दिग्गज व्यक्ति भारत हिसाब से सरकारी वकील को कार्यालय ने जाहिरी दर्ता कर नमाने लसरी हे रहने अब अरकारी वकील को कार्यालय वहाँ के भूने मैं अलग अध्ययन करना समय दिहस भूमो छलफल पच्चीस ठीक है अब एक दिन को एक दिन भि तवाब दिपो भिजो पूरा भेस कारण आज वहाँ को जवाब आँच वहाँ को जवाब आई सकते छेन तर एवं कुछ हमें ध्यान में राख् पर्ने कुछ के हो हम एटा विधि को शासन अंतर्गत छ हर एक नागरिक एटा न्याय को अधिकार प्राप्त है न्याय सुनिश्चित कर राज्य को आधारभूत कर्तव्य हो रही कुने अपराध घटित होने जो यो अपहरण बने को संहिता को दफा दुई सौ एगार ने अपहरण को परिभाषा कर जिसमें यो यो क्रियाकलाप जो घटित भो डर सुरेन्द्र यादव को विरुद्ध में उन पीड़ित बनाइ उन महोत्तरी काठमंडू लिया वहां को इच्छा विरुद्ध वहां लवाब दिए त्रास में पारे वहां लिया संहिता को परिभाषा अंतर्गत यो अपहरण को अपराध भि पर्च रा पीड़ित ने यो यो तो गंभीर अपराध हो कि वास्तव में यह प्रहरी ने आप अनुसंधान को प्रक्रिया अगर बढ़ाने पर्थ प्रोएक्टिवली क्योंकि यो तो मीडिया में आईपुगे तर ए विडंबना को पीड़ित आप जारी दिए जो तो जारी प्रहरी कार्यालय ने दर्ता करना मानेन और वहां कहीं के भन कहीं के भन कहीं ये तो महोत्सरी में दर्ता करूर्ने हो एटा कुछ स्पष्ट के अपहरण को जो अपराध हो 
तो ये वाला मल्टीपल जुरिडिशन जिसमें आकर्षित हुए थे जिसमें महोत्सवी वाला काठमांडू लिया ही है कुछ तो सर काठमांडू को क्षेत्राधिकार पर नहीं आकर्षित हुए थे महोत्सवी को क्षेत्राधिकार पर नहीं आकर्षित हुए थे और संहिता को दफा चारी से लेते उसको स्पष्ट व्यवस्था करी कुछ तो इसमें अपराध को अपराध को संबंध अपहरण ये उटा क्षेत्र अधिकार वाटा और कुछ क्षेत्र अधिकार में भी तो अपहरण भाग कौन सा था ये उटा क्षेत्र वाटा मानचित्र लाइक सीपीएल और कुछ क्षेत्र अपनी लगी है कौन सा तो इसका केस है ना इसमें मल्टीपल जुरिडिशंस को पूरा होना और तो इसमें पश्चिम को ये उटा स्वाइस को पूरा होना कि कहाँ उसे जह उन्हें जरूरी चाहिए ना कि यो यो जहाँ अपराध घटित भाई को हो तेही तेही नहीं बाजार जहाँ घटित भाई को तेही गर्दन पट्टा बनी पनी चाहिए ना नजीक को प्रारिकार है पच्चीस ठान भीन को प्रक्रिया में तब संग तब संबंधित क्षेत्र अधिकार में पठानों सब था चितवन को उजुरी काठन वो बनी पड़े कोचा सुनसरी को उजुरी काठन उठाया रहा काठनों ले आई कुछ काठनों को अपनी छेता दिखाया था मौत्री को अपनी छेता दिखाया था तो सांस क्यों होने अब यो योटा गंभीर अपराध मां प्रहरी ले आप ही ले सदारुक्ता दिखाया रहा आप ही ले प्रोएक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने पर नहीं मां पीड़ित आप ही योटा तो अपनी बहाल वाला सांसद योटा हम � रे उड़ा राज्य संयंत्र नहीं लागे रे उड़ा सांसद अपहरण कर रहा हूँ सर प्रधानमंत्री को कार्यले समित तस्वीर इंवॉल्व हूँ सर रे प्रधानमंत्री को कार्यले आप ही राजनीति गलत तोड़ने लायी उड़ा सांसद वाई अपहरण कर रही सर रे पीड़ित आप ही इसको पीड़ित का उजुरी लिए रे जान सर रे उजुरी समित बता रहे ह किन्हों होने यदि अपराध घटित भाई को चाहोने यदि हम लोग सही ताले हैं नहीं होने जैसे कि चार वाला विभिन्न दफा में योगरा स्थापित गरीब को चाहो अंतर्राष्ट्रीय कानून लेते नहीं सही बनता कि यदि कुने अपराध घटित भाव को चाहोने इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इसको सही अनुसंधान होने पड़ता अपराध कानून को कानून सब समझ सभी समान सं कानून को समझन सब वेले समान रूप पर प्राप्त होता है और इन्वेस्टिगेशन होने पर सा अम्सन्धान ले देखा है को प्रमाण का अनुसार मुद्दा चलाई नहीं पर सा और मुद्दा शरीर सके पची अदालत ले चाहिए किसने दंडित वर्जन नहीं पर सा भन्ने यो चाहिए किसने हम लोग अपराध संहिता ले युक्तराज्य स्थापित करें कुछ और अंतर्राष्ट्रीय कानून लेकिन सही बनता है। आज़र अब राज्य ले चाहे राज्य को राज्य ले चाहे किसी ने उड़ा नागरिक को सुरक्षा इसको चाहे सम्मान इसको चाहे न्याय सुनिश्चित करो नहीं राज्य को आधार बुत पता भी हो तो अब आज दूसरी चीज किसी ने राज्य प्रस्तुत भाई का स भन्ने किसी को जून सही योग प्रवृत्ति देखा पड़े कुछ यो विधि को शासन माती को गंभीर आक्रमण हो लोकतंत्र माती को आक्रमण हो यो गंभीर जारी हो र इस बारे सही हम लोग विधि को शासन नेपाल में धस्त भाई कुछ र इस तो कुराले एकदम ही रंग में आसिद भाई कुछ हर एक नागरिक आप लोग असुरक्षित फील करने सवाई को अब ये सब खाल को जो ने उड़ा खतरनाक कर दिया था, जो हम लोग लोकतंत्र को लागी, विधि को शासन को लागी, जो अत्यंत उड़ा डर लग दो हो, इधर में नकारात्मक हो, हमी सभी इसमें चना को होना जरूरी है। अब अपराध समिति आले पनी विभिन्न किस्म लाए विभिन्न किस्म का कुरा वाला प्रस्ताव का अवस्था सा ये सिसाब ले पनी महानगरी परिषद टेकुले पनी उजुरी दर्दा गर्न माने ना उता सरकारी ओकिल को कार्यलय ले पनी न माने का अवस्था सा यो दुबई अवस्था इस पोस्टर रूप में देखी सके पसी आमी अब की बन्ना सक्षो विधि को शासन जहाँ दंडहिंता हूँ छा अपराध गरीब अपनी तेज अपराध कर्मा संगठन भय का देखिए रू लाइक कानून को दायरा में लेंगे ना 
दंड को दायरा में न्याय देना और राज्य चाहिए ये उड़ा निरंकुश रस्वेच्छा कारी होन्चा भ्रष्ट होन्चा इसका निकाय रूले चाहिए कानून देते क्योंकि को आपनों करते देते चाहिए पालन कर देनन भाने तो राज्य लाई ये उड़ा लोकतांत्रिक राज्य होने मिल देना अब हमी का लोकतांत्रिक संविधान था कानून था तरह ये सभी पेपर � और इसलाय इतनी राज्य में इतनी कमजोर बनाई कुछ है सब स्टेट सिंड्रोम बनते हैं इसलाय गुनान मिडल ने धेरे गाड़ी उड़ा एशियन ड्रामा बनने किताब देखी काटी इसमें उन्हें उड़ा वर्ल्ड पॉइंट गाड़ी कुछ है सब स्टेट सिंड्रोम राज्य इतनी कमजोर है इसका निकाय हर इतनी भर्सेंट इतनी चाहिए आप मे� प्रोटेक्ट कई लोगों ने यो ऐसा तो आरुपांती सुना है ना रा नागरिक और लेते स्वार्थ से ही अपने सुरक्षा पाओ देना रा इसको क्यों होने कानून कारण करने निकाय हर लेते हैं कि नहीं लाये मोनोपोलाइज़ ये रखूँ तो शायद अब यो नेपाल में यो गंभीर वास्तव में कि नहीं इत्रो कोविड को महामारी को बेला� प्रधानमंत्री कार्यालय पर नहीं इसमें संग्रहण होना और वास्तव में किसी ने तो अध्यादेश ले एकातेरे लोकतंत्र में तीर प्रहार करे कुछ और को तीर भय रहे को कानून और को पनी कार्यालय भय रहे कुछ है ना और को तीर सरकार को आलोचना में सामाजिक संज्ञाल में कहीं लेके होने अलग दिस सरकार को आलोचना करवाने तीन ल ये वाला जिन साइबर क्राइम में यही 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 अपहरण को करा ले फिर सुख में कहीं लेके वापस उन लोग भी थोड़ा मरा की कुछ है भंडार केरी राज्य ले न्याय सुनिश्चित नगर नहीं अपराध कर्मों भाई को व्यक्ति हर लाइक छानबीन पनी नगर नहीं उन्हें लाइक कानून को दायरा पनी ना लियो नहीं और इसको विरोध में बो अब यो तो एकदम ही राज्य आतंक भायो, राज्य को जातिति भायो, राज्य लेता कि वो नहीं कानून हाथ में लियो, और वास्तव में किसने नागरी करो ये डर बेफक रूप में असुरक्षित भाई को देखियो, आज ऐसे ही किसने कानून हर रुकी ना बनाई कुछ, कानून बने को तो पालना करने को लगी होगी, और ये वाला नागरी के � र नागरिक को न्याय लाई उसको स्वतंत्रता लाई उसको स्वच्छता लाई चाहिए किसने उच्च प्राथमिकता और रखने पड़े हो आज ये वाला चिंता को भी शेख किसने प्रहरी बने को लाये तो इम्पोर्टेन्ट इंस्टीट्यूशन हो करें बनी राष्ट्र को कि उन्होंने पुलिस ऐसी सच्चम बायो व्यवसायिक बाव बने मात्र ये वाला अरे नेपाल में कितने क्यों ने प्रहरी जो एकदम ही न्यूट्रल होने पाने हो, एकदम ही व्यवसायिक होने पाने हो, तो आज ऐसे ही किसने सत्ता रूट दल को ये वाला ऐसे ही किसने हथियार को रूप में काम कर रहा है कुछ और ये बने को लोकतंत्र को लाई खतरा हो, नागरिक सुरक्षा को लाई खतरा हो न्यायपालिका बंदोबस्त कि प्रहरी कार्यालय ले उजुरी नलिए को सामा जिला सरकारी वो किन्हीं को कार्यालय में जानो सकें चा रस्तों पे तो कानून लाइक केकेरा यो संहिता को दफा पांच लाइक केकेरा अब ही जो ते हाँ वहाँ को लड़ कानून दोसाई को नाता ले डॉक्टर सुरेंद्र यादव को कानून दोसाई को नाता ले मोबनी संगई गया को थी और डॉक्टर � कि अब सभी पढ़े रह सुना है भय का कानून कानून यो सा 
भन्दा खेरि के हो भने अब उहाँले चाहिँ एकदमै आनाकानी गर्नुभयो यो त हुँदैन सुरुमा त केही छैन होइन यो कुनै पनि हालतमा यहाँ हुँदै हुँदैन भन्ने किसिमले प्रस्तुत हुनुभयो तर सारा हाम्रो कानुनहरू सबै प्रावधानहरू सबै प्रस्तुत भएपछि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि अब यसको बारेमा मलाई अझै अध्ययन गर्नलाई समय दिनुहोस् म यो अध्ययन गर्छु म चाहिँ के छ नि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको त्यहाँसँग पनि म छलफल गर्छु र त्यसपछि मलाई समय दिनुहोस् र म तपाईँहरूलाई एउटा के जवाफ दिन्छु भनेर भन्नुभयो पहिला त उहाँले भन्नु मलाई यो हप्ताभरिको समय चाहिन्छ हामीले भने यो हप्ताभरिको समयको त अब मिल्दैन त्यो त अब ढिलो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले ल ठिक छ अब फाइनली के हो भने ल एक दिनको समय उहाँलाई हामीले दियौँ र भोलिसम्म तपाईँले चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो भनेर भन्यो अब एउटा कुरा के छ भने अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भनेको त्यहाँ चाहिँ एउटा लिगल एक्सपर्टहरू रहने ठाउँहरू जसले चाहिँ एउटा आयोजन गर्दछ जसले चाहिँ जो जसले चाहिँ के छ भने एउटा पीडितहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ प्रतिनिधित्व गर्छ अदालतमा त्यसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको चाहिँ के छ भने एकदमै ठुलो महत्व छ किनभने उसले एउटा प्रहकारी ढङ्गले एउटा पीडितलाई प्रतिनिधित्व गरेन उसको मुद्दा लडेन उसलाई आयोजन गरेन भने चाहिँ के हो भने केस पनि कमजोर हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँदैन त्यस कारण के छ भने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भनेको प्रहरी कार्यालय जस्तो होइन त्यहाँ के छ भने प्योरली लिगल एक्सपर्टहरू हुन्छन् खास गरेर फौजदारी मामलाका म लामो समयदेखि एउटा अनुभव भइसकेका व्यक्तिहरू हुन्छ हामीले एउटा के आशा गरेको थियौँ कि प्रहरीले लिन नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तत्काल होइन यो त कानुनको चाहिँ के छ भने प्राइमा कृषि रूपमा प्रथम दृष्टिमा यो लिनुपर्ने हो अन्त फेस अफ रिकर्ड यसमा प्रहरी कार्यालयले इन्कार गर्नुपर्ने कुनै त्यहाँ ठाउँ छैन कुनै फेसै छैन कुनै कानुनले पनि यो जारी म लिन चाहिँ भन्नै पाइँदैन किनभने ठिक छ पहिले त उजुरी त लिनुपर्यो नि त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्यो नि दुधका दुध पानीका पानी त एउटा अनुसन्धान प्रक्रियाले पो बाहिर आउँछ अनुसन्धानै गर्दिन भन्न त त्यो त स्वेच्छाचारी हो त्यो भनेको त राज्यको त विश्वसनीय चाहिँ समाप्त हो भनेर हामीले आशा गरेको थियौँ तर उहाँले अब ठिक छ आज एक दिनको भनेपछि अब आज सायद उहाँहरूले केही जवाफ फर्काउनु हुन्छ र एउटा कुरा के हो भने हामीले के भन्यो भने ठिक छ यो यो त एउटा लिखित रूपमा तपाईँले दिनुपर्यो एउटा आधार र कारण पर्यो कि के आधारमा चाहिँ उजुरी लिन मिल्दैन तर एउटा कुरा के हो भने अब अन्तिम बाटो चाहिँ के हो भने यसमा अन्तिम बाटो के छ भने अब सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो छ किनभने अब उजुरी लिन अस्वीकार गर्यो भने यसमा चाहिँ के छ भने संविधानको धारा एक सय तैतिस ले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एउटा असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ किनभने परमादेशको रिट जारी गर्ने अधिकार छ किनभने राज्यको कुनै पनि निकाय जसलाई कानुनले कुनै कानुनी कर्तव्य तोकेको छ र त्यो निकायले आफ्नो कानुनी कर्तव्यको पालना गर्दैन भने त्यो कानुनी कर्तव्य तिमी पालना गर यो कानुन बमोजिम गर भनेर एउटा परमा आदेश दिन सक्ने एउटा एउटा चाहिँ के छ भने मेन्डामेस जारी गर्न सक्ने त्यो चाहिँ एक्स्ट्राडिनरी पावर चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालत चाहिँ छ सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ के छ भने नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारको चाहिँ के छ भने एउटा रक्षक हो संविधानको अन्तिम व्याख्या व्याख्याता हो त्यस कारण के छ भने सर्वोच्च अदालतको बाटो अहिले पनि छ तर यसको लागि पनि के हो भने रिट रिटको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतमा जाने भनेको त्यसको त्योभन्दा अगाडि त्यसका सबै विकल्पहरू चाहिँ रित्याएको हुनुपर्छ बेकटिक उपचारहरू सबै रित्तिसकेपछि बल्ल सर्वोच्चमा जाने बाटो खुल्छ त्यस कारण के हो भने अब यो सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु आवश्यक छ जिल्ला सरकारी कार्यालय वकिलको कार्यालयमा पनि गएर त्यहाँबाट पनि एउटा चाहिँ फर्मली यदि इन्कार भयो भने अब आजको समय उहाँले दिनुभएको छ अब आज के जवाफ दिनुहुन्छ त्यसपछि एउटा चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ के छ भने अब जाने एउटा बाटो छ र त्यो बाटोमा चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ किनभने यो न्यायको प्रश्न चाहिँ यति चाहिँ नन नेगोसिएबल एउटा यस्तो अपराध हो जसमा एउटा व्यक्ति मात्रै पीडित भएको हुँदैन इन्टायर सोसाइटी हेज बिन हार्म एउटा समग्र समाजलाई नै एउटा हानि पुगेको हुन्छ त्यस कारण के हो भने यो एउटा व्यक्तिगत मामला होइन व्यक्तिगत सरोकार मात्र होइन यसमा सम्पूर्ण समाज नै पीडित भएको हुन्छ र यसका यसमा चाहिँ के हो भने जस्टिस इज नट नेगोसिएबल जस्टिस इज प्यारामाउन्ट एन्ड जस्टिस मस्ट बी डन न्याय चाहिँ हुनै पर्छ न्यायलाई चाहिँ के छ भने म कुनै सौदाबाजी हुन सक्दैन हस् दिनेश सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धन्यवाद
वाहुनुत्यो बरिस्ताती बक्ता दिनेश तिर्फाथी पूर्व राज्य मंत्री समेत रहनु भए का सांसद सुरेंद्र यादव को अपॉनर्ड संबंधी जाहिरी दर्ता करना नमानी सके पची आइले त्यो प्रहरी महानगरी प्रेरित पर सटे कुले नमानी सके पची सरकारी उकिल को कार्यलय में गए को थी और सरकारी उकिल को कार्यलय ले पनी माने को थी ना और पीड़ित बनिए का पूर्व राज्य मंत्री समेत रहे का सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव को प लड़ी रहनु भाई का बरिस्ता दिवक्ता दिनेश तिरपाटी संग हम ले जाने प्रेस करियो कानून तो संविधान तो महानगरी परिसर्टी कुल नली ये पनी सरकारी उकिल को कार्यले लीनु पर्थियों की पर्थे ना बन्ने भी सही महामी ले जान का लेने प्रेस करियो ये देपी सरकारी उकिल को कार्यले ले ही जो बने हमें अधिन करी इसको अंतिम बाटो भाने को अविलेख अदालत मानिए को कानून को अंतिम बैखेता को रूप में रहे को सर्वोच्च अदालत सा सर्वोच्च अदालत समझ जाने बाटो भाने और ये समा खुली खुला रहे को सा इधर सर्वोच्च अदालत ले पनी यूरिट दर्ता करना माने ना भाने हमें जो पीड़ित पक्षी हो रहे थे वहाँ रुझाने बाटो भने बंद होने सा ये देवी अंतिम अदालत को रूप में रहे को अविलेख अदालत को रूप में रहे को और कानून को बैखेता को रूप में रहे को सर्वोच्च अदालत को बाटो भने खुला रहे को सा सांसद सांसद लाई को तो दस गते तीन जना को टोली लिया अपहरण करिए को भनिए को थियो अब योविसाय में फेरी और को हम रो वरिष्ठ अधिवक्ता जोड़ी नो भाई को सो अजय स्ट्रेस्ट होनो उनसा हम इजान ने प्रयास करने सो फौजदारी कार्यों ले की बन सता त्यो सही थियो अथवा गलत थियो गरनु पने की थियो योविसाय में जान आजूर अब यो पूर्व राज्य मंत्री समेत रहनु पाए का सांसद सुरेंद्र यादव को अपहरण को मुद्दा दर्ता न भाई को विषय ले निकाय चर्चा पाए को सा बहस भाई राय को सा इसको विषय ले लिए रा पच्चे रा विपच्चे मां विभिन्न किस्म का तौर का हरुपनी भाई राय का सं महानगरी परिसर टेकुले उजुरी दर्ता गना न तब आइले स्लाइड को सरी बिजनेस नॉट गरीब रहने भाई को सा जून यू आइली आप आयो गठना गठियो यू इसको संबंध में जाहिरी पनी दर्ता करने वाया रुझान भाई यू जाहिरी दर्ता करने जानो दाखिली अभी तीस पची प्रारिली इस संबंध में वाले देरी करा आरु बुझी से के पचाड़ी अब यो दर्ता करने की नगर नहीं बनी तेजको सही दाबी पुक्त है ना पानीरा सही प्रहरी ले बन्ने भाई वो अब प्रहरी ले दाबी पुक्त है ना बनी सी के पचाड़ी को बिकल को बने को सरकारी उकेल कार्यालय में गायरा अंतिस पची जाहिरी दर्ता करना के लागी निवेदन दे रहे हो अरे अब सरकारी उकेल कार्यालय में अपनी यो जाहिरी सही लीना मिल देना � चाहे जून वहाँ ले दाबी गरी रन वाया था जिस लाइट पुक्त की पुक्त दिन है बन्नी संबंध में अनियोले था यू पुक्त दिन है दस्तों पर नहीं देखें था कि ना बंदा के लिए जो अपरान में पौनो भागो बनेरा वहाँ ले बनी रन वाया था वहाँ आप इली पनी के बनी रन वाया था बनी कोई ली अपरान भायो बन वाया था की की करा आ रहा था उन्हें पर सकते हैं जून अपरन गरी को हो बनेरा गरने व्यक्ति आ रहे कि लाभ लीना खोजे को सकी तीस तो लाभ की लीना खोजे को हो तो पहले लाभ जो कि अनुचित प्रभाव में पाना खोजे को हो बनेरा वहाँ लाई बंदा खेरी पनी जून पत्र पत्रिका में वहाँ को इंटरव्यू आ रहे हैं जून आई रहा कुछ सुरेंद्र य अब इस तरह लाभ लिए को बनने को रा लोग देखा को बनने को रा अपनी इच्छाएँ ना अच्छा साथ ही वहाँ लाई नियंत्रण में रखे को बनने को रा अपनी वाली को ना सोचने बाहर को इच्छाएँ ना अच्छा अब इस तरह वहाँ लाई दबाव दिए को कि बनने को रा में दबाव पनी दिए को वही ना बनने वाला है वहाँ आपके � तीस पची होटल तेरे गए हों, वन वास तीस पची बोली पड़ते सही, गाड़ी में 
भट्टराईजी को गाड़ी बट जनकपुर फिर फिर्ता गए ये अभिव्यक्ति दी रह कहीं कत वहाँ तस्तु वहाँ लोभन में पारे कुछ भाषा वहाँ लियंत्रण में राखे कुछ भाषा तो भाग कारण अब अपहरण हो होने कुछ में प्रारंभिकम प्रहरी सरकारी वकील सरकारी वकील कार्यालय के लगे भादा खेल ये दावी पुग्दन भो लो रर्ता करना इनकार कर रिट दर्ता करना को लगी दुबई पक्ष महानगरी प्रहरी परिषद टेकू रारी वकील को कार्यालय दुबई ठाव में प्रमाण नपुगे भर नहीं वहाँ दर्ता कर मन भेन इसी बुझे जो देखी जो दावी पुगे भैस पाड़ी अब यह अपहरण हो भाई कुछ सिद्ध होना का लगी प्रमाण जो प्रारंभिक रूपम जाहिर संग नई पुराने पर्ने थी तो नपुगे कारण दर्ता करना इनकार कर देखि हजर अब सरकारी वकील को कार्यालय न्याय दिलाने संस्था हिसाब से अब प्रमाण पुगे प्रहरी ने तो लिये आपको ठाव में तर सरकारी वकील को कार्यालय ने तो दर्ता करना मानेर पक्षी चाहे दर्ता पछाड़ी यो यो प्रमाण नपुगे देखिशन तो किसिम के विश्लेषण कर मिलते हैं हम को हम का तो संविधान तो प्रावधान कि छेन अब मुद्दा चलाने कि नचलाने भाई नितांत महानिधिवक का कार्यालय सरकारी वकील कार्यालय अधिकार प्रहरी निर्देशन दिने कुरा प्रहरी जाहिर दर्ता करना लाने कुरा अनुसंधान करने कुछ सरकारी वकील कार्यालय आपको निर्देशन चाह प्रहरी कार्यालय संबंधित निर्णय दिन सी के प्रमाण आवश्यक पर्द भूम में निर्देशन दिन सरकारी वकील कार्यालय ने सकता इस संबंध में अब सरकारी वकील कार्यालय प्रारंभिक रूप में हेन पर्ने दावी जो कि भूम में अब जो चाहे पीड़ित आप पीड़ित आप अभिव्यक्ति विभिन्न ठाव में विभिन्न निकाय में समाचार मध्यम मार्फत के भनी रहने भाषा भादा खेल होना अपहरण होना भू अरु अन्य विभिन्न चाहे वहाँ को अभिव्यक्ति आई रह कहीं हो भाई कहीं होना भाई है इसलिए प्रहर सरकारी वकील कार्यालय दर्ता करने कि नगर्ने भाई संबंध में हो होना भाई संबंध में तथ्युक्त प्रमाण आवश्यक देखि ये नवस्था में दर्ता करना इंकार कर सरकारी वकील कार्यालय सकता अब कतिपय व्यक्ति विषय लज्य संयंत्र में रहकर व्यक्ति जिस राज्य चलाई रह उ को छत्र छाव में रहकर व्यक्ति अलग आसे पासे समेटे भूरा आई रह आरोप भी आई रह जेसुक भेपनी न्यायपालिक न्याय दिलाने ठाक कारण जो ठाव में गए भेपनी प्रहरी न्याय दिलाने थी संस्था भारत कारण महानगरी प्रेरित पर्ष टेकू रारी वकील को कार्यालय ने उजुरी दर्ता करना मनु दावी पुराने पर्ने हो वहाँ पुरा प्रहरी में जान पर्च प्रहरी के दावी पुगे तपराध सिद्ध होना का लगी अपहरण होना का लगी के तत्व आवश्यक होना ती तत्व पूरा भारती छेन भाई कुछ में प्रहरी कार्यालय वहाँ प्रश्न रूप में भलेक होने पर्च भूम में मश्वस्त छु है ती कुछ के पुगे छेन भूम वहाँ प्रहरी कार्यालय में राखन सकू रखे गई अवस्था में प्रहरी कार्यालय इसमें न्याय होने कुछ में मंद जानकारी राज्य मंत्री समेत रहू भैया सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव को रिट जाहेरी लीन महानगरी प्रेर परिषद टेकू रारी वकील को कार्यालय समेत नमाने को अवस्था टेकू ने नमान सके फिर तो टीम सरकारी वकील को कार्यालय में पुगे थे सरकारी वकील को कार्यालय ने हमी छलफल कर अध्ययन करें भो यद्यपि निष्कर्ष आज दिने वाले ये विषय में हमें जानने प्रयास करो कति सही कति गलत यह कुछ लाजनीतिक विश्लेषक के भन्न का व्यवसाय के भन्न रो पीड़ित पक्ष लड़ि रहकर अधिवक्ता विचार के 
विषय समेटने प्रयास गये हमी लकडाउन प्रभाव में छो लकडाउन को आज हम सैंतीसों दिन में छो निरंतर रूप में हमी लकडाउन प्रभाव में उपत्य सहित मूलुक अवस्था के जानकारी कराने प्रयास कर